very good morning uh, happy to meet you again students in the video la what we are going to see is research methodology oda unit 2 paaka porom so what are all the topics covered in this unit abdin pathinga abdinna these are the unit uh, topics to be covered research problem na enna factors to be observed by the researcher while selecting the research problem techniques involved in defining a problem research design features of good design steps in research design and exploratory and descriptive design okay va so the first point nam enna paak poran what do you mean by research problem modhula research na enna last class la nama paathom oru oru tar vande avangaloda degrees ella mudichittu oru topic ah select panni adha pathi nama detail ah study panna porom illaya adha research process ella paathittu irundhom illaya அதில் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணுனாலே மெயினாக என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பிரச்சனை வை யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் திஸ் ரிசர்ச் வை திஸ் ரிசர்ச் அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இல்லையா அதை தான் நம்ம ரிசர்ச் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறோம் என்ன ப்ராப்ளமுக்கு நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க எதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க எதை சால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் கட்டாயமாக தட் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இல்லையா அதை தான் நம்ம ரிசர்ச் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறோம் இயர் ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் இஸ் அ கொஸ்டின் that a researcher wants to answer or a problem that a researcher wants to solve endha kelvi ku avar badil kodukka varumbrar enna prachana society la irukka adha eppadi solve pandrathu illa organization la enna problem irukku and the problem identify pandra poranga that is called as research problem so or research problem select pananum illaya ethaniyo problem irukum adula or problem nama select panni adula nama research kondu poporum company a irundhalum seri society a irundhalum seri we face so many problems illaya appo and endha problem endha mari problem ah nama select pannum bodhu enna enna factors alla manasila vechukonu appdin paathinga appadina adha factors to be observed by the researcher while selecting a research problem and the research pandranga illaya avanga enna enna factors alla manasila vechukonu to be taken to consideration nu paathinga appadina avoid selection of monotonous problem ஒரே பிரச்சனையே எல்லாரும் பேசிக்கிட்டே இருக்காதுங்க ஏற்கனவே அந்த பிரச்சனை அட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கொஞ்சம் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க திருப்பி திருப்பி நம்ம ஒரே ப்ராப்ளத்தை செலக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தால் அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் போயிடும் ஒன்று ஸோ இது வரைக்கும் அட்ரெஸ் பண்ணாத ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து சால்வ் பண்ணால் அது சொசைட்டிக்கும் கம்பெனிக்கும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது அவாய்ட் கான்ட்ரவர்ஷியல் டாபிக்ஸ் கான்ட்ரவர்ஷியல்னால் எங்கே ப என்ன அந்த மாதிரி ஒரு சில பிரச்சனைகள்லாம் எடுத்த பிரச்சனைகள் அதுவே வந்து எதிர்மறையாக தான் இருக்கும் ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அது அதுவே வந்து பிரச்சனையாகும் அந்த ப்ராப்ளமை செலக்ட் பண்ணி சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கலாம்னா செலக்ட் பண்ண ப்ராப்ளமே பெரிய பிரச்சனையாக நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியல் டாபிக்ஸ் எதெல்லாம் ஒத்து வராதோ அதெல்லாம் எடுக்காதீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக அதெல்லாம் கான்ட்ரவர்ஷியல் டாப்பிக் இல்லை ரொம்ப சென்சிட்டிவ் டாப்பிக்காக இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் ஏன்னா எல்லாருமே அதை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ யூ லெமே லேண்ட் அப் இன் தட் ப்ராப்ளம் தேர்ட் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் நேரோ அண்ட் வேக் டாபிக் ரிசர்ச்சுங்கிறது ஒரு பிபிஏல பண்ணுற ஐயோ அண்டர் கிராஜுவேட்டில் பண்ணுற ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரியோ இல்லை எம்பிஏல பண்ணுற ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரியோ எம்ஃபில்ல பண்ணுற ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரியோ கிடையாது இட் சுட் பி வைடு ரொம்ப ரொம்ப விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கிட்டு அனலைஸ் பண்ணணும் பெரிய ஏரியாவை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ குறுக்கிய ஒரு டாப்பிக்காக எடுத்தோ இல்லை வேக் டாபிக் அப்படின்னா ஒரு தெளிவில்லாத டாபிக் எடுத்தோ நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கக்கூடாது டாப்பிக்கே தெளிவில்லை அப்படிங்கும்போது ஹவ் வில் யூ கோ ஃபார் அ ரிசர்ச் ஸோ அது பண்ணக்கூடாது அடுத்தது ரிசோர்ஸ் அவைலபிலிட்டி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற டாப்பிக்கு நீங்கள் வந்து ரிசோர்ஸஸ் தேடணும் அந்த டாப்பிக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை தேடணும் இப்போ நீங்கள் எந்த ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஏரியா அந்த ஏரியாவில் போய் தங்கி அங்கே நீங்கள் போய் டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணி ஸோ யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஆன் இட் தட் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கணும் ரிசோர்ஸ் அவைலபிலிட்டி என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் இருக்குது உங்ககிட்ட அவ்வளோ ரிசர்ச் இப்போ நீங்கள் ஆல் இண்டியா லெவலில் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் போகணும் எல்லா ஸ்டேட்லேயும் தங்கணும் அப்புறம் நீங்கள் அங்கேருந்து இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு ரொம்ப பணம் வேணும் ரொம்ப டைம் ஆகும் அக்காமடேஷன் வேணும் டிரான்ஸ்போர்ட் வேணும் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் உங்களோட ப்ராப்ளமை செலக்ட் பண்ணும் பொழுதே அந்த ரிசோர்ஸஸ் இருக்கா நம்ம கிட்டே இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம முடிக்கணும்னா வி நீட் திஸ் மச் மணி இது ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ இடத்துக்கு போகணும் எல்லா ரிசோர்ஸஸும் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளத்தை வச்சு நீங்கள் ரிசர்ச் கண்டினியூ பண்ணலாம் பாதி தூரம் போயிட்டு இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஆஃப் த ரிசோர்ஸஸ் ஆர் டேட்டா கிடைக்கவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களால் கண்டினியூ பண்ணவே முடியாது அந்த ரிசர்ச்சை அடுத்தது செலக்ட் ஆஃப்டர் டூயிங் ப்ரைமரி ஸ்டடி ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் எப்படி மேடம் தெரியும் நம்மளுக்கு இதுக்கு வந்து
வந்து இந்த டாபிக் எடுத்து படிக்கிறோமே இதுக்காக ஏதாவது வெப்சைட்ஸ் இருக்கா டேட்டா இருக்கா இதுக்காக ஏதாவது ஆர்கனைசேஷன் இருக்கா இந்த ப்ராப்ளத்தை பற்றி வேறு யாராவது படிச்சுருக்காங்களா அவங்க எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த ரிசர்ச்சை முடிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளத்தையே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஒரு ப்ராடக்ட்டை லான்ச் பண்ணணும்னா கண்ணை மூடிட்டு எல்லா இடத்துலையும் லான்ச் பண்ணிட முடியுமா அவங்க எல்லா ஸ்டேட்லேயும் லான்ச் பண்ணிடுவாங்களா இப்போ கட்டாயம் பண்ண மாட்டாங்க தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் அவங்க ப்ராடக்ட்டை லான்ச் பண்ணணுனாலே ஒரே ஸ்டெச்சில் லான்ச் பண்ண மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேஜர் சிட்டியில் லான்ச் பண்ணி ட்ரையில் நேராக பார்ப்பாங்க அதில் வந்து அந்த அந்த லா பெரிய சிட்டியில் லான்ச் பண்ணுறதுக்கே ஒரு ட்ரையில் நேராக பார்த்து பெரிய சிட்டியில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனதுக்கப்புறம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே அட்ட டைமில் அவங்க லான்ச் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறது த சேம் கோஸ் வெல் வித் ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு டூ ப்ரைமரி ஸ்டடி ஃபார் த சப்ஜெக்ட் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த ஸ்லைடு ரிலேட்டிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் பண்ணுற ரிசர்ச் சொசைட்டிக்கோ கம்பெனிக்கோ எதுக்காவது தேவைப்படணும் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கணும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எதுக்குமே தேவையில்லாத ஒரு ரிசர்ச்சை நீங்கள் வந்து உங்கள் எனர்ஜி டைம் மணி எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்தது ரிசர்ச் இஸ் நாலேஜ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு இப்போ ப்ரீவியஸ் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப தேவைப்படுற ப்ராப்ளம் தான் வி ஹாவ் டு சால்வ் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அந்த ரிசர்ச் இருக்குது அது ரிலேட்டடாக நாலேஜ் இருக்கணும் இல்லையா இப்போ நான் போய் ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி போய் ஒரு சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியுமா அது இம்பார்ட்டண்டாக ப்ராஜெக்டாக இருந்தால் கூட ரிசர்ச்சருக்கு அந்த நாலேஜ் கிடையவே கிடையாது அப்போ எப்படி அவங்க வந்து அதை கண்டினியூ பண்ண முடியும் அதே மாதிரி யூ ஷுட் ஹாவ் சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ டுவர்ட்ஸ் த ப்ராஜெக்ட் வாட் யூ ஆர் டூயிங் கம்பல் பண்ணிலாம் நீங்கள் எடுத்து பண்ணிங்கன்னா யூ கான்ட் ஒர்க் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் முடிக்க ஃபோர் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க டூ மினிமம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாவது ஆகும் ஒரு ரிசர்ச் முடிக்க ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது யூ ஷுட் ஹாவ் சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்சோ இந்த டாபிக் அதை பார்க்கணும் அடுத்தது ப்ராக்டிகாலிட்டி ஸோ நீங்கள் இப்போ ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் செலக்ட் பண்ணும்பொழுது அதோட யூஸ்ஃபுல்னஸ் இருக்கணும் அந்த சொல்யூஷன் வந்து எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல் ஆகணும் அதுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக அதை நம்ம நீங்கள் கொடுக்குற சொல்யூஷனை ப்ராக்டிக்கலாக செயல்படுத்துகிற மாதிரியும் இருக்கணும் நீங்கள் கொடுக்குற சொல்யூஷன்லாம் சும்மா புக்குக்கு மட்டும்தான் இருக்குது நோட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது எழுத்துப்பூர்வமாக தான் இருக்குதுன்னா அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக அதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது டைம் லைன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சம் சில பிரச்சனைகளெல்லாம் அட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க டேட்டா கலெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ நாளுக்குள்ளார ரிசர்ச் முடிக்கணும் அதுக்கான டைம் உங்களுக்கு இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் யூ ஹாவ் டு செலக்ட் அ ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் ஸோ இது ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு இவ்வளவு தான் நீங்கள் ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்துகிட்டு தான் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் த ரிசர்ச் அதுக்கான நோட்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த ரிசர்ச்சர் இருக்கணும் ஸ்டா ஸ்டடி வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கணும் மொனோட்டனஸ் ப்ராப்ளம் திருப்பி திருப்பி ஒரே பிரச்சனை எடுத்து படிக்கக்கூடாது ரிசோர்ஸஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் டேட்டா அவைலபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்க்கணும் நம்ம அந்த ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டேட்டாலாம் கிடைக்குமா எங்கே கிடைக்கும் அதுக்கு டேட்டா கிடைக்கலன்னா உன்னால் ரிசர்ச்சே கண்டினியூ பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த டேட்டாலாம் எப்படி வாங்குவீங்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெக்னிக்ஸ் ஆர் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் டிஃபைனிங் அ ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அந்த அதை தான் நம்ம இப்போ நம்ம லாஸ்ட் இதில் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த ரிசர்ச் ப்ராப்ளமாக எப்படி கொண்டு போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் நீங்கள் முதல்ல அந்த ப்ராப்ளத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் யூ ஆர் ரிக்யூர் டு எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராப்ளம் அண்டர் த ஸ்டடி அது அதை தான் நம்ம என்னென்று சொல்கிறோம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அந்த உங்களோட ரிசர்ச்சை படிக்கிறவங்க முதல்ல தெரியணும் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஷுட் பி எக்ஸ்பிளைன் இந்த ஜென்ரல் மேனர் பொதுவாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இப்படி தான் இருக்குது நாட்டு நிலைமை இது தான் கம்பெனி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பிரச்சனையும் ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இது யாருமே இன்னும் அட்ரெஸ் பண்ணலை ஏற்கனவே ரிசர்ச் பண்ணவங்களாம் இதை பற்றி இன்னும் பேசலை ஸோ ஐ ஹாவ் டேக்கன் திஸ் டாபிக் அப்படின்னு வரணும் நீங்கள் ஸோ ரிசர்ச் ப்ராப்ளம்மை வந்து முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அது வந்து நீங்கள் பைலட் ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணிவிட்டு கூட உங்கள் ரிசர்ச் ப்ராப்ளமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ
என்ன அதுதான ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளத்தோட விளைவு தான் பவர் கட் பவர் கட்டேங்கிறது ப்ராப்ளம் கிடையாது இல்லையா ஸோ நம்ம அதை தான் இந்த இடத்துல யோசிக்க சொல்கிறாங்க ஆஃப்டர் டிஃபைனிங் த ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஆரிஜின் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஆரிஜின் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அந்த பிரச்சனை அதை கிளாரிட்டி வச்சுக்கிட்டா தான் உனால் சொல்யூஷனை கொடுக்க முடியும் அடுத்தது ரிவ்யூ ஆஃப் அவைலபிள் லிட்ரேச்சர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் லிட்ரேச்சர்னால் இதுக்கு முன்னாடி யார் யாரெல்லாம் இது ரிலேட்டடாக ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ஃபைண்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அவங்க எங்கேயெல்லாம் போய் டேட்டா எடுத்துக்கிட்டாங்க அதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அடுத்தது டிஸ்கஷன் டு என்ரிச் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இது வந்து நம்ம மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருந்தால் வி ஓன் கெட் எனி வேலிட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிலாம் கிடைக்காது நம்மளுக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சுக்கணும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்சுப்பாங்க அந்த எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட நம்ம ப்ராப்ளமை டிஃபைன் பண்ணும் பொழுதே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு மீட்டிங் மாதிரி போட்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ்கிட்ட கேட்கலாம் கம்பெனியில் கேட்கலாம் இதுதான் பிரச்சனை இதுதான் ப்ராப்ளமா இல்லை இது கான்சிக்வன்சஸ்ஸா இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் அட்ரஸ் பண்ணலாமா உங்களோட ஐடியா என்ன அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அவங்க புதுசாக ஏதாவது ஐடியாஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ அது அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்வே அப்படிங்கிறோம் என்னென்னு சொல்கிறோம் அதை தான் நம்ம இந்த டிஸ்கஷன் வித் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்வே அப்படிங்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எக்ஸ்பீரியன்ஸரான ஆளுங்கக்கிட்ட நம்ம சர்வே எடுக்கிறோம் இந்த இந்த ப்ராப்ளம் போகலாமா ஹெல்த்தி ஒன்றா இதை நான் கண்டினியூ பண்ண முடியுமா இதில் ஏதாவது நான் டிஃபிகல்ட்டி பே ஃபேஸ் பண்ண முடியுமா அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபேக்கல்ட்டியோ அந்த எம்ப்ளோ பர்சன் வந்து நம்மளுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க தே மேட் கம் அவுட் வித் ஈவன் நியூ ஐடியாஸ் அடுத்தது ரீடிசைனிங் த ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படியே வந்திருப்போம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக டிஸ்கஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ கரெக்டாக யூ ஹாவ் டு ரீடிசைன் த ப்ராப்ளம் இப்போ கரெக்டாக அந்த ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி ரைட் ட்ராக்கில் உங்கள் ப்ராப்ளம் இது தான் யூஆர் கன்வெர்டிங் யுர் ஐடியாஸ் இன் டு ஒர்க்கிங் ஹைபோதிஸஸ் இப்போ தான் நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஐ ஹாவ் டு ப்ரொசீட் ஃப்ரம் திஸ் ரிசர்ச் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் டெவலப் பண்ணி கொண்டு வர போகிறீங்க ஓகேவா அடுத்தது இது வந்து நீங்கள் அந்த யூட்டிலிட்டி ஆஃப் தி ரிசர்ச் நம்ம முன்னாடியே கூட பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் பண்ணதுக்கப்புறம் மெயினாக நம்ம என்ன நோட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் ரிசர்ச் எங்கேயாவது தேவை யூட்டிலிட்டினால் தேவை தேவைப்படுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அது ஒரு அகடமிக் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக மட்டும் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறது இல்லை சும்மா ஒரு பிஹெச்டி டிகிரி வாங்குறதுக்காக நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது அது சொசைட்டிக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் இப்போ பிஹெச்டிக்கு டிகிரி வாங்கினா கூட யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் சோஷியல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டடி இந்த ஸ்டடி எப்படி சொசைட்டிக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லணும் நீங்கள் பெரிய கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டான்ஸ் கீழேலாம் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா முதல்ல இதை தான் கேட்பாங்க சோஷியல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் யுவர் ரிசர்ச் நீங்கள் பண்ணுற ரிசர்ச் எந்த விதத்தில் சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் தான் இட் வில் கெட் செலக்டட் அதுக்கு ஃபண்டு கொடுப்பாங்க யூ வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் த ரிசர்ச் ஓகேவா இதுதான் அதோட நோட்ஸ் வி கேன் ஹாவ் அடுத்தது வி ஆர் கோயிங் டு த டாபிக் ரிசர்ச் டிசைன் ஸோ ரிசர்ச் டிசைன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் மட்டும்தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சொல்யூஷனுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம் என்னென்னலாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் ரிசர்ச் டிசைன் மீன்ஸ் அ ப்ராசஸ் பை விச் ரிசர்ச்சர் வில் பி இன் அ பொசிஷன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ரிசர்ச் இந்த ரிசர்ச் நீ ஒரு மூணு வருஷம் கேரி அவுட் பண்ண போகிற இல்லை ஒரு வீடு கட்ட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்க முதல்ல எடுத்துனவே வீடு கட்ட போகிறது இல்லை யாரும் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு இடத்துக்கிட்ட இந்த மாதிரி எல்லாம் பிளான் பண்ணி முன்னாடியே பிளான் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் வீடு கட்டுறதுக்கே இல்லையா ஸோ அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் ஒன்று வேணும் இல்லையா நம்மளுக்கு அந்த ரிசர்ச் டிசைனுங்கிறது அந்த ப்ளூ ப்ளூ பிரிண்ட் தான் அதான் பிளான் அந்த ரிசர்ச் உங்களோட ரிசர்ச்சோட பிளானை தான் ரிசர்ச் டிசைன் எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுட்டு தான் யூ வில் மூவ் அந்த டிசைன் இஸ் தி பிளான் ஆஃப் தி ஸ்டடி ஆஸ் இட் இஸ் பிளான் இன் எவ்ரி ஸ்டடி அன்கண்ட்ரோல்டு பார்க்கணும் அன்கண்ட்ரோல் ஃபேக்டர்ஸையும் பார்க்கணும் கண்ட்ரோல்டு ஃபேக்டர்ஸையும் பார்க்கணும் எல்லாத்தையும் பார்த்து ஒரு ரிசர்ச் டிசைனை நம்ம டெவலப் பண்ணணும் இது மீனிங் ஆஃப் த ரிசர்ச் டு புட் இட் சிம்பிள் இட் இஸ் த ப்ளூ பிரிண்ட் நீங்கள் எப்படி கொண்டு போக போகிறீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அப்படிங்கிறது தான் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அ குட்
should involve testing of hypothesis. Hypothesis statement, we have a statement fix panni, is right, wrong, and the statement is objectivity and it is valid, which should be valid. That is the generalization of the research design. All the research design and the research. This is the features of a good research design. Now, find more questions like the cake. That's why we have notes. Let's talk about the steps in research design. So, steps in research design. What do you think about the first unit? In the first video, you can see the steps in research process. No, this is the steps in research process. How do you do a research carry out? How do you do a research problem? 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 இந்த வீடியோல் என்ன பார்க்கும் இந்த fourth step இருக்கிலையா preparation of research design இதுக்கான steps பார்க்கும் got it இது whole steps உம் பார்த்தீர்கள் research முடிக்கிறா வரைக்கும் report எல்துரா வரைக்கும் மான steps இந்த அடுத்தில் நம்ம பார்க்கப் போருதேன் என்ன steps in research design இந்த fourth step காண steps என்ன preparation of research design இதுதான் steps in research design எவ்வளோ steps இருக்கும் பார So, we will see one by one. We will see what we have to do first. We will see the title of the research. Research design frame. If you are clear about the title of the research design frame, then you have to frame the title of the research correctly. You have to frame words and sentences correctly. If you are reading the title of the meaning of the research, you have to say the meaning of the research. அந்த டைட்டிலே வந்து தெளிவா சொல்லிரணும் இதை பத்தி தான் அவங்க பேசுறாங்க அப்படிங்கறது சோ அதான் டைட்டில் ஆஃப் தி ரிசர்ச் அது வந்து எமோஷனலா நீங்க fix பண்ண கூடாது இல்ல மாற்று கருத்து வர்ற மாதிரி fix பண்ண கூடாது ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு மீனிங் தர மாதிரி fix பண்ண கூடாது அந்த டைட்டில பார்த்தா உங்க ரிசர்ச் தெரியும் அடுத்து ஸ்டேட்மென்ட் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் நம்ம ஏற்கனவே அத பத்தி ரொம்ப படிச்சிட்டோம் ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணனும் அதை एक्सप्लेन பண்ணனும் அந்த ரிசர்ச் ப்ராப்ளம நீங்க एक्सप्लेन பண்ணனும் அந்த பிளான் ஃபார் தி ஸ்டடி ஷட் பீ ப்ராப்பர்லி டிஃபைன் அந்த ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்தது ரெவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அந்த மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பைலட் ஸ்டடியில் ப்ரீவியஸ் ஸ்ட ப்ரைமரியாக ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருப்போம் அதிலே கொஞ்சம் க ரெவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர்லாம் பண்ணியிருப்போம் மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க இப்போ கம்ப்ளீட்டாக பண்ணணும் நீங்கள் இதை பற்றி ரொம்ப ரெவ்யூஸ் எடுக்கணும் ரெவ்யூஸ்னால் என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு நம்ம வந்து இப்போ ரிசர்ச் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஏற்கனவே என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் Emotional intelligence பத்தி ஒன்று எடுக்கிறோம் வேச்சுக்கோமே How emotional intelligence is useful in banking Banksல emotional intelligence எப்படி யூசாவுது அப்படின்னு நம்ம படிக்கப் போரும் இல்லைத்து influence of அதுவுடை effect படிக்கப் போரும் அப்படின் சொன்னீங்கன்னா In Tanjavur district நே வேச்சுக்கோமே அப்போம் நீங்கள் review of literature இந்த emotional intelligence பத்தி யாரல்லாம் படிச்சிருக்காங்க அடுத்தது பேங்கையும் emotional intelligence இங்கு compare பண்ணி யாரலாம் படிச்சிருக்காங்க அந்த review of literature அதுக் அப்படும் நீங்கள் ரும்ப dimension செடுத்திருப்பீங்க research ஒவ்வுரு dimensionுக்கு என்ன review of literature அது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து எடுக்குணும் ஒவ்வுன்னுக்கு ஒரு 10-10 review of literature அவுது இந்த review of literature எடுக்கிறதுக்குத்தான் அதில் gap என்ன இருக்கு? இவ்வளத்து நீங்கள் இந்த review of literatureல் எடுக்கும். அடுத்தது sources of information. Sources of informationல பார்த்தீங்க அப்படினா, எப்படி வந்து நீங்கள் அந்த data வா collect பண்ணப் போகிறீங்க? அதையும் mention பண்ணிருந்து research designல. என்ன பண்ணும் நாங்கள் வந்து I'm going to collect through primary data and usual way research வந்து we need both primary and secondary data. இல்லையா? So, அதை சொல்லிருந்து. This research is being carried out with the help of both primary data and secondary data. Secondary data have taken from libraries, universities and websites. அல்லது அந்த association அப்படியும் சொல்லலாம் primary data I have given a questioner ஒரு questioner குடுத்தேன் ஒரு schedule குடுத்தேன் அதில் இருந்து நான் data collect பணிக்கிட்டேன் அப்படியும் எதால் சொல்லும் எதில் இந்த நீங்கள் பண்டிரிங்கள்கிறது அங்கு mention பண்ணலாம் அடுத்தது nature of this study the researcher also must specify the whether it relates its statistical experimental or comparative என்ன பண்ணிக்கிறேன் I am going to compare Coca-Cola, the sales of mobile, customer satisfaction for Samsung and Redmi, comparative study. அப்படி படிக்கப் போகிறீர்களா? 
என்னங்கிறதையும் அந்த இதில் அப்போ நீங்கள் அந்த டைட்டிலே வந்துடும் அது மாதிரி கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியாக எஃபர்டிக்கல் ஸ்டடி என்னங்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்துடும் அதை பற்றியும் டீட்டெயிலாக இந்த நேச்சர் ஆஃப் ஸ்டடியில் சொல்லணும் அடுத்தது ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஸ்டடி இந்த ஸ்டடியில் நீங்கள் கிளியராக உங்கள் குறிக்கோள் என்னங்கிறத பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக சொல்லிடணும் அஞ்சு பாயிண்ட் அஞ்சு பாயிண்ட்டோ ஆறு பாயிண்ட்டோ என்னென்னலாம் அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்லணும் ஸோ இதில் வந்து அந்த கோல்ஸ் இந்த ரிசர்ச் ஸ்டடியில் இந்த கோல் தான் என்னோடது இது தான் எய்ம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டடி அபவுட் த கன்ஸ் கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் சாம்சங் யூசர்ஸ் சாம்சங் யூசர்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு படிக்க போகிறேன் ரெட்மி யூசர்ஸ் என்ன ஏன்னா அதுதான் நான் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி நம்ம சொன்னேன் இப்போ ரெட்மி யூசர்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு நான் படிக்க போகிறேன் அப்புறம் ஏன் வந்து தே கோ ஃபார் சாம்சங் எது வந்து அவங்கள ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணது சாம்சங்கில் எது ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணது ரெட்மியில் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த ஸ்டடின்னு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ எந்த அப்புறம் நான் வந்து இந்த மே ரீட்டைலர்ஸ்ட்டையும் கேட்க போகிறேன் கஸ்டமர்ஸ் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கும் பொழுது அது எது சூட் ஆகுது சாம்சங்கா ரெட்மியா அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிக்கலாம் அடுத்தது சோஷியல் கல்ச்சுரல் கான்டாக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டடி ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஏற்கனவே இதெல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டோம் அப்போ நம்ம வேர்ட்ஸில் போட போகிறோம் என்னோட ஸ்டடி வந்து சொசைட்டிக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக நம்ம இப்போ நீங்கள் இந்த இதில் சொல்லலாம் என்னோடய ஸ்டடி வந்து மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் சாம்சங் டீலர்ஸ் ஆஃப் சாம்சங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெட்மி டீலர்ஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்டடி ஏரியாவில் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கிறத அவங்க அதை பற்றி படிக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அடுத்து ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியா செலக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதை மென்ஷன் பண்ணணும் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த ஸ்டடி வந்து நான் வந்து கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் மட்டும் தான் பண்ணுறேன் சொல்லலாம் This study is confined to only Coimbatore district. Coimbatore district ல மட்டும் தான் நான் கவர் பண்றேன். அதுல என்னென்ன தாலுகாஸ் கவர் பண்றோம்? ஏன்னா நீங்க யார்ட்டையல இந்த क्वेश्चनக்கான கேள்விகள் யார்ட்டையல கேட்டிங்க, உங்க சாம்பிள் எங்க இருந்து எடுத்தீங்க? அதெல்லாம் கேட்பாங்க. So எந்த ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியால நீங்க இது பண்ணீங்க அப்படி. அடுத்து டைம் டைமென்ஷன் ஆஃப் தி ஸ்டடி. நான் ஒரு வந்து இந்த பீரியட்ல இருந்து இந்த பீரியட் வரைக்கும் டேட்டா எடுத்துக்க போறேன். For example, நான் 2015 ல இருந்து 2020 வரைக்கும் உள்ள டேட்டா மட்டும் எடுத்துக்கறேன் அப்படி. அப்புறம் அசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டடி இந்த ஸ்டடி பண்ணும்பொழுது நான் இதெல்லாம் யூகிச்சுக்கிட்டேன் இப்படி தான் இருக்கும்னு அப்போ அவங்க யூகங்களையும் நீ எழுதணும் நீங்கள் யூகம் பண்ணிட்டீங்க அதை தெளிவுபடுத்தணும் இந்த யுகத்தின் அடிப்படையில் தான் நான் இந்த ரிசர்ச்சை எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு அது நியூ கான்செப்டாகவும் இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் கூட அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணலாம் அடுத்தது பேசிக்ஸ் ஆஃப் செலக்டிங் த டேட்டா இதுதான் சாம்பிளிங்னு நான் சொன்னேன் பேசிக்ஸ் ஆஃப் செலக்டிங் த டேட்டா ஸோ என்ன மாதிரி சாம்பிளாக நீங்கள் உங்கள் சஸ்ட் உங்கள் பர்பஸ் ஆஃப் த ஸ்டடி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நீங்கள் என்ன ஒரு சாம்பிள் எடுக்கணும் நீங்கள் அது எப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு இப்போ சாம்பிள்னா என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியில் வந்து படிக்கணும்னு நினைச்சோம் இல்லையா சாம்சங் அண்ட் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஃபார் சாம்சங் அண்ட் ரெட்மின்னு நம்ம படிக்கிறோம் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா சாம்பிள் சைஸ் நீங்கள் ஒரு மினிமம் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் கஸ்டமர்ஸ்ட்ட கேட்கணும்னு வச்சுக்குவோம் அந்த செவன் ஹண்ட்ரட் கஸ்டமர்ஸ் யார் நீங்கள் தஞ்சாவூரில் இருக்கிற அத்தனை பேர்த்துட்டையும் கேட்க முடியுமா தஞ்சாவூர் பாப்புலேஷன்லேயே கேட்க முடியுமா கட்டாயம் கேட்க முடியாது இல்லையா அப்போ ஒரு சாம்பிள் எடுக்கிறீங்க அந்த சாம்பிளை எப்படி எடுக்கிறீங்க அந்த எழுநூறு பேர் நான் சாம்பிள் எடுக்கிறேன்னு வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த எழுநூறு பேர் எங்கேருந்து எடுத்தீங்க ஸோ நான் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து எட்டு தாலுக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ வந்து நான் ஒவ்வொரு தாலுக்குக்கு நூறு நூறு பேர் எடுத்து ஏழு தாலுக்குனால் நூறு நூறு பேர் எடுத்துக்கிட்டேன் தஞ்சாவூர் சிட்டியில் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன் அதிராம்பட்டினத்தில் எடுத்துக்கிட்டேன் பட்டுக்கோட்டையில் எடுத்துகிட்டேன் அப்படி நான் மன்னார்குடி எடுத்துக்கிட்டேன் திருவையாறில் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்படி நூறு நூறு பேருன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒரு காலேஜை பற்றி படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கா ஒரு காலேஜ் ஒரு எஜுகேஷ்னல் ஓரியன்டாக நீங்கள் ஒரு ஸ்டடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா காலேஜஸ்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் எந்தெந்த காலேஜ் எந்தெந்த ஏரியாலேருந்து எடுத்துட்டிங்க ஸோ அந்த சாம்பிளை வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் அதுதான் இந்த இடத்துல சாம்பிளிங் அந்த சாம்பிள் எப்படி இருக்கணும்னா இட் மிஸ் ரெப்ரஸன்ட் த யூனிவர்ஸ் நீ எடுத்துருக்கிற சாம்பிள் அந்த பாப்புலேஷனையே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அன்பயஸ்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு இப்போ நான் எல்லாமே தஞ்சாவூர் சிட்டிக்குள்ளாரையே எடுத்துட்டேன்னா அதோட முடிவு கரெக்டாக இருக்காது இல்லையா எல்லாத்துக்கிட்டையும் கேட்கணும் இல்லையா அது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அடுத்தது டெக்னி
அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கீம் ஆஃப் சாப்டரைசேஷன் ரிசர்ச் டிசைனில் என்ன சொல்லிடுவோம்னா ஸ்கீம் சாப்டர் ஸ்கீமை சொல்லிடுவோம் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் இன்ட்ரடக்ஷன் செகண்ட் சாப்டரில் ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இருக்கும் தேர்ட் சாப்டரில் அனாலிசிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு ஒவ் எந்தெந்த சாப்டரில் அந்த போ ரிப்போர்ட் எழுத போகிறீங்க இல்லையா அதில் எந்தெந்த சாப்டரில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கணும் அதெல்லாம் அந்த இடத்துல நீட்டாக சொல்லிடுவோம் ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்கு சப் கிளாசிஃபிகேஷன் அந்த சாப்டருக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் போடும் அடுத்தது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிப்ளியோகிராஃபி இதுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ரிசர்ச்சுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் எல்லா இடத்துலேருந்து எடுத்துருப்போம் இல்லையா அந்த ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் பண்ணும்பொழுது எல்லாத்துட்டேருந்து எடுத்துருவோம் புக்ஸ் படிச்சுருப்போம் ஜேர்னல்ஸ் படிச்சுருப்போம் அதை பற்றி எல்லாம் எங்கே இருந்தெல்லாம் டேட்டா எடுத்தேன் அப்படிங்கிறத பின் எந்த புக் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் எந்த ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் ரெஃபரன்சஸ் பிப்ளியோகிராஃபி அப்படின்னெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி அதை போடணும் அதெல்லாம் நீங்கள் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிப்ளியோகிராஃபி அதெல்லாம் போடுங்க ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இன் ரிசர்ச் டிசைன் ஸோ இட் ரெஃபர்ஸ் டு நீங்கள் சொன்ன இந்த பிப்ளியோகிராஃபி வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அது என்னெல்லாம் பப்ளிஷ்டு புக்கா அன்பப்ளிஷ்டு புக்கா இல்லை ஆர்டிகிள்ஸ்லேருந்து எடுத்தீங்களா அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லணும் அதை நம்ம இந்த இடத்துல சொல் இது ரிசர்ச் டிசைனில் மென்ஷன் பண்ணலைனாலும் ரிப்போர்ட் தீசிஸ் ரிப்போர்ட்டில் கடைசியாக இது வரும் ஓகேவா ஸோ இது பெரிய கொஸ்டின் தான் ஒரு டென் மார்க் கொஸ்டின் தான் வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இன் ரிசர்ச் டிசைன்னு கேட்பாங்க ஸோ இது தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் இப்படி தான் ரிஸ் இது வந்து ஒரு சாப்டர் இந்த ரிசர்ச் டிசைனுங்கிறதே வந்து ஒரு சாப்டராக வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் செகண்ட் சாப்டரில் இந்த சாப்டரைசேஷன் படிக்கிறோம் இல்லையா அங்கே செகண்ட் சாப்டரில் ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இருக்கும் தேர்ட் சாப்டரில் ரிசர்ச் டிசைனில் நீங்கள் இவ்வளோத்தையும் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் தான் அனாலிசிஸ்க்கே போவீங்க நீங்கள் வந்து இதை பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ஏதாவது ஒரு பிஹெச்டி தீசிஸோ எம்ஃபில் தீசிஸோ நீங்கள் கண்ணால் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது ஏன்னா பீங் அண்ட் அண்டர் கிர அண்டர் கிராஜுவேட் நீங்கள் இன்னும் ரிசர்ச் பக்கமே வரலை இன்னும் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எதுவுமே நீங்கள் பண்ணலை ஸோ உங்களுக்கு அது வேகாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் ஆஃப்டர் கோவிட் நைன்டீன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கோ அல்லது லைப்ரரியிலையோ போய் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் லைப்ரரியிலையோ போய் ஒரு தீசிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஹேவ் அன் ஐடியா ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஓகே அதோட நோட்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ரீட் பண்ணி எக்ஸாமுக்கு எழுதிடலாம் ஓகேவா அடுத்தது லாஸ்ட் டாபிக் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் டிசைன் ஸோ நம்ம அந்த ரிசர்ச் டிசைனில் ரெண்டு நாலு விதம் இருக்குது ஆனால் நம்ம உங்கள் சிலபஸில் ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் எக்ஸ்பிளனேட்ரி ரிசர்ச் அண்ட் எவல்யூஷன் ரிசர்ச் அது ஒரு கேட்க மாட்டாங்க இந்த கொஸ்டின் ஆனால் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த ரெண்டாவது எழுத தெரியணும் இட்ஸ் இஸ் இன் யோர் சிலபஸ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் எக்ஸ்பிளனேட்ரி ரிசர்ச்னா என்ன எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் எக்ஸ்ப்ளோர் எக்ஸ்ப்ளோர்னா கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ளோர் தேடி தேடி போய் கண்டுபிடிக்கிறோம் நம்ம ஸோ வேர்டு எக்ஸ்ப்ளோர் இட் இஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் சம்திங் பை ஆன்சரிங் த கொஸ்டின் வாட் அண்ட் ஹவு ஏன் எதுக்கு அப்படின்னா ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு போகிறது தான் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் இப்போ டிடெக்டிவ் ஒர்க் மாதிரின்னு போட்டிருக்காங்க ஒரு மேலும் மேலும் போய் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது என்ன இருக்குது என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது தான் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ரிசர்ச் அடுத்தது டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச்னால் என்ன அப்படின்னா இன்டெப்தாக சின்னதாக ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் இன்டெப்தாக நம்ம இதில் வந்து நீங்கள் வைடாக போயிட்டே இருப்பீங்க ரொம்ப என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பீங்க இங்கே டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச்சில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்குவீங்க அதில் டெப்தாக போவீங்க ஓகேவா டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆர் டிஸ்கிரிப் த ஃபினாமின் ஒரு ஒரு ஐடியாவை எடுத்துகிட்டு அதில் இன்டெப்தாக ஆழமாக போய் ஆராய்ச்சி பண்ணுவீங்க அடுத்தது எக்ஸ்பிளனேட்டரி ரிசர்ச் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் அல்ற இது வந்து இதையும் அதே தான் வாட் ஹவ் அண்ட் ஒய் தான் ஆனால் என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க இதனால தான் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க எவல்யூஷன் ரிசர்ச் இஸ் குவைட் எக்ஸ்டென்சிவ் அஸ் மெஷர் த எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் எவல்யூவேஷன் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னா எவால்வேட் அப்படின்னா கரெக்ட் பண்ணுறது இல்லை அனலை அவ் எவால்வேட்னே இப்போ ஒன்றும் இல்லை எவால்வேட்டிங் த எக்ஸாம் பேப்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லை பேப்பரை வேல்யூ பண்ணுறது அதுதான் எவால்யூவேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை அது மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் எவால்யூவேஷன் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எஃபெக்டிவாக இருந்ததா இல்லையா இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் சொல்கிற
அதை மட்டும்தான் அவங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரிஜிடாக இருக்கும் அதை தாண்டி எதுவுமே அவங்க ஆன்சர் பண்ண முடியாது இங்கே அப்படி கிடையாது என்ன வேணாலும் அவங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் என்ன டேட்டா வேணாலும் அவங்க எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து ஃபிக்ஸட் டெசிஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஆப்ரேஷன் ப்ரொசீஜரோ பிளானோ எதுவுமே கிடையாது இங்கே வந்து ஃபிக்ஸட் அட்வான்ஸாக டிசிஷன் பண்ணிடுவோம் ப்ரொசீஜர் படி தான் நம்ம இந்த இடத்துல போயிட்டுருக்கோம் ஓகே குட் ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் யூ சம் கொஸ்டின்ஸ் விச் மைட் பி ஆஸ்ட் இன் த எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் த யூனிட் செகண்ட் யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஆன்சர்ஸ் வித் த கிவன் வீடியோ இட் செல்ஃப் இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் வீடியோலேயே ஆன்சர் இருக்குது நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ